ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு ஸ்டடி படி தமிழ் நம்ம இன்னைக்கு டிசம்பர் ஃபோர்த்தோட கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி என்னென்ன பார்க்க போகிறோம்னா இன்க்ரீசிங் தி ஷெல்ஃப் லைஃப் ஆஃப் ஸ்டோர்டு பிளட் ப்ரொடெக்டிங் தி கிரேட் இண்டியன் பஸ்டெட்ஸ் அண்ட் இன்னைக்கு நிறைய மிசலினியஸ் நியூஸ் வந்து இருக்கு அதை பார்க்க போகிறோம் அண்ட் தென் பிஒக்யூஸ் இது நேற்று கொடுத்துருந்த பிஒக்யூக்கான ஆன்ஸ் செக் பண்ணிக்கோங்க நம்ம ஸ்டடி படியில் வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் மேகசின் அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் அண்ட் தென் அக்டோபர் மந்த் கரண்ட் அவைலபிளாக இருக்குது இதோட காஸ்ட் வந்து நைன்டி நைன் ருபீஸ் இது பர்ச்சேஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்க நம்பருக்கு நீங்கள் கால் பண்ணி அண்ட் மெசேஜ் பண்ணி கேட்டு பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ஜிஎஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் பிலிம்ஸ் பித் சம் பொட்டன்ஷியல் மெயின்ஸ் கொஷின் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் நவம்பர் மந்த்க்கான மேகசின் சீக்கிரமாக ரிலீஸ் பண்ணிடுவோம் மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி இந்த வீக்கில் ரிலீஸ் ஆகிடும் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆர்டிக்கல் இன்க்ரீசிங் தி ஷெல்ஃப் லைஃப் ஆஃப் தி ஸ்டோர்ட் பிளட் ஸோ இப்போ நம்ம இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய இந்த பிளட் பேங்க்ஸ் அதெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா அந்த பிளட் பேங்க்ஸில் நிறைய பிளட் ஸ்டோரேஜும் இருக்கும் இப்போ என்னென்னா அந்த பிளட்டுக்கான டிமாண்ட் அப்படிங்கிறது அதிகமாகிட்டே இருக்கும் ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் என்னென்னா நம்ம வாங்கி அந்த ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்க பிளட் இருக்கு இல்லையா அதுவும் வந்து சில நாட்கள் யூஸ் பண்ணாமல் இருக்கனால அதோடய ஷெல்ஃப் லைஃப் வந்து குறைஞ்சி போயிடுது அண்ட் அல்டிமேட்லி அதை டிஸ்கார்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கு ஸோ இந்த ரெண்டு இஷ்யூஸ் வந்து இருக்குது இந்த பிளட் ஸ்டோரேஜ் பொறுத்த வரலும் அதனால் என்ன பண்ணியிருக்காங்களா சயின்டிஸ்ட்டில் வந்து ஒரு நாவல் பிளட் பேக் டெக்னாலஜி வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ இந்த பிளட் பேக் டெக்னாலஜி மூலயமா என்னென்னா பிளட் ஸ்டோர் பண்ணுறோம் இல்லையா அதோட ஷெல்ஃப் லைஃபை இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த டெக்னாலஜி மூலயமா அவங்களால் எந்த எந்த அளவுக்கு ஷெல்ஃப் லைஃபை இன்க்ரீஸ் பண்ண முடிஞ்சிருக்கு அப்படின்னா அரௌண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஷெல்ஃப் லைஃப் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதை பற்றி நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் எதனால் இந்த பிளட் வந்து இப்படி கெட்டு போகிற மாதிரி இருக்குது ஸோ வென் கம்பேர்ட் டு ஃப்ரெஷ் பிளட் ஸ்டோர் பிளட் வந்து ஏன் இந்த மாதிரி குவாலிட்டி இல்லாமல் போகுது அப்படிங்கிற காரணத்தை வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் ஸ்டோர்டு செல்ஸ் ப்ரொடியூஸ் வேரியஸ் எக்ஸ்ட்ரா செல்லுலர் காம்போனன்ட்ஸ் நோனஸ் டேமேஜ் அசோசியேட்டட் மாலிகுலர் பேட்டர்ன்ஸ் விச் டேமேஜ் தி பிளட் செல்ஸ் டியூரிங் தி ஸ்டோரேஜ் இப்போ நம்ம சொன்னோம் இல்லையா இந்த பிளட்ஸ் பிளட் வந்து ஸ்டோரேஜ்க்கு பண்ணுறப்போ வீணாக போயிடுது அதுக்கப்புறம் டிஸ்கார்ட் பண்ணிடுறாங்க யூஸ் பண்ண முடியாமல் போயிடுது அண்ட் ஷெல்ஃப் லைஃப் அல்டிமேட்லி குறைஞ்சதுன்னு சொன்னோம் இல்லையா அதுக்கான ரீசன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த பிளட் செல்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு வெளியே எக்ஸ்ட்ரா செல்லுலர் காம்போனன்ஸ் அப்படிங்கிறது உருவாகுது அதுக்கு பேர் என்னென்னா டேமேஜ் அசோசியேட்டட் மாலிகுலர் பேட்டர்ன்ஸ் டேம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இல்லையே டேம்ஸ் அப்படின்னு கலெக்டிவாக சொல்கிறாங்கன்னா இல்லை நிறைய காம்போனன்ஸ் வந்து இந்த டேமேஜ் ஏற்படுத்துறதுக்கு காரணமாக இருக்குது அது என்னென்ன காம்போனன்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா Typical extracellular components being generated are free ion, free hemoglobin, bioactive lipids such as polyunsaturated fatty acid, PUF on solo, that is extracellular DNA, nucleosomes and proteins. This is all the extracellular damage associated compounds. What do you think about this? Red blood cells are also interacted with the interact components. All the components are interacted with the interact and ultimately the blood cells are interacted. வீக்கெண்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இதான் வந்து ரீசன் சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி பிளட் ஸ்டோரேஜ் லெவல் அதோடய ஷெல்ஃப் லைஃப் வந்து கம்மியாகிறதுக்கான காரணம் இந்த டேம்ஸ் தான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த டேம்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய என்னென்ன காம்போனன்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தோம் இந்த எல்லா காம்போனன்ஸும் வந்து ஆர்பிசிஸ் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறனால இட் இஸ் ரெடியூசிங் தி ஷெல்ஃப் லைஃப் ஆஃப் தி பிளட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க டியூரிங் ஸ்டோரேஜ் ஸோ சயின்டிஸ்ட்டுக்கு வந்து என்ன சேலஞ்சிங்காக இருந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து இந்த டேம்ஸ் காம்போனண்ட்டை வந்து ரிமூவ் பண்ணி ஆகணும் அது அவங்களோட ஒரு விஷயம் அப்படி ரிமூவ் பண்ணுறப்ப ரெட் பிளட் செல்ஸ்க்கு எந்த ஒரு டேமேஜும் ஏற்படக்கூடாது ஸோ இதான் வந்து அவங்களுடைய சேலஞ்சாக இருந்துச்சு அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி தே இன்வென்டட் சொல்யூஷன் அதான் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா Custom Designed Nano Fiber Sheets That Can Capture Such Damage Causing Components And Protect RBCs இது அவங்களுக்கு எப்படி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டம் டிசைன்டு நானோ ஃபைபர் ஷீட்ஸ் மூலியமாக இந்த டேமேஜ் காசிங் காம்போனன்ட்ஸ்லாம் இருக்குது இல்லையா அதை வந்து கேப்சர் பண்ணி அழிச்சிட முடியும் வித்தவுட் டேமேஜிங் தி ரா ஆர்பிசிஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த நானோ ஃபைபர் ஷீட்ஸ் தான் வந்து இந்த பிளட் ஸ்டோரேஜோடைய ஷெல்ஃப் லைஃபை இன்க்ரீஸ் பண்ண போகுது அப்படின்னு வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த கீ காம்போனன்ட் இஸ் நானோ ஃபைபர் ஷீட்ஸ் இந்த நானோ ஃபைபர் ஷீட்ஸ் வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா இந்த கிரிட்டிக்கல் டேமேஜ் காசிங் ஏஜென்ஸ்லாம் இருக்குது இல்லையா அதெல்லாம் வந்து சார்ஜர் மா
இது வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இனிஷியலாகவே இந்த ஃபைபர் ஷீட்ஸ் நானோ ஃபைபர் ஷீட்ஸ் இருக்கக்கூடிய பேக்கில் தான் ஸ்டோர் பண்ணுவாங்களா இல்லை அப்பப்போ தான் இதில் ஸ்டோர் பண்ணுவாங்களான்னு பார்க்கணும் இப்போது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் டே வந்து பிளட் கலெக்ட் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ் ஆர் டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ் வரைக்கும் சேம் பேக்கேஜில் இருக்கும் இத்தனை நாள் வந்து ரெகுலராக எதில் வச்சுருக்காங்களோ அதில் தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இந்த பிளட் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த நானோ ஃபைபர் ஷீட்ஸ் இருக்கக்கூடிய அந்த பேக் இருக்கு இல்லையா அந்த பேக்கு இந்த பிளட் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவாங்க ஆன் டுவெண்ட்டி ஒன் டே டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட் டே ஆர் டுவெண்ட்டி எயிட் டே ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த பர்டிகுலர் பிளட் பேக்கில் அந்த பிளட்டில் இருக்கக்கூடிய டேமேஜிங் காம்போனன்ஸ் இந்த ஃபைபர் ஷீட்ஸ் எல்லாமே அந்த அயோனிக் இன்ட்ரி மாலிகூல்ஸ் மூலயமா இது அப்சார்ப் பண்ணிடும் ஸோ கேப்சர் பண்ணிடும் ஆனால் அதுக்கப்புறம் வந்து நார்மல் பேக்கு இதை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுவாங்க இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்கள் இன்டர்மீடியன் கேப்சரிங் ஆஃப் த டேம்ஸ் ஆன் டே டுவெண்ட்டி ஒன் ஆர் டுவெண்ட்டி எயிட் ஆஃப்டர் கலெக்ஷன் யூஸிங் தி நாவல் பிளட் பேக்ஸ் ஹெல்ப் டி ப்ரொடெக்ட் ஆர்பிசிஸ் ஃப்ரம் லூசிங் தேர் மெம்பரேன் இன்டெகிரிட்டி அண்ட் என்ஹான்ஸ்டு டிரான்ஸ்ஃபியூஷன் எஃபிஷியன்சி ஸோ இப்போ அந்த டேம்ஸை ஸ்கேவன்ஸ் பண்ணுது இல்லையா இந்த நானோ ஃபைப்ரெ ஷீட்ஸ் பேக்ஸு அதுக்கு வந்து எவ்வளோ டைம் எடுக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் ஃபிஃப்டீன் ஸோ ஒன் ஃபைவ் மினிட்ஸ் டைம் வந்து எடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்படி நம்ம அந்த டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ் டைமில் ஸ்டோர்டு பிளட்டு கேப்சர் பண் யூஸ் பண்ணி ப்ராப்பராக ஸ்கேவன்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இல்லையா அப்படி பண்ணுறது மூலயமா நாற்பத்தி ரெண்டு நாள் ஸ்டோர் பண்ண ஒரு ஓல்டு பிளட்டும் ஃப்ரெஷ்ஷாக கலெக்ட் பண்ண பிளட்டுமே ஒரே டிரான்ஸ்ஃபியூஷன் எஃபிஷியன்சி தான் வந்து கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க த குவாலிட்டி ஆஃப் ஃபார்ட்டி டூ டேஸ் ஆஃப் ஸ்டோர்டு ஓல்டு பிளட் இஸ் குட் அஸ் ஃப்ரெஷ்லி கலெக்டட் பிளட் இதான் வந்து இதோட முக்கியமான அட்வான்டேஜாக இருக்குது ஸோ ஓரளவு இந்த ஆர்டிக்கல் நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா அந் நம்ம பிளட் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறோம் இல்லையா அந்த பவுச்சர்ஸில் இருக்கிறப்போ நிறையா நாட்கள் ஆனால் அதில் டேம்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆகுது ஸோ டேம்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் டேமேஜ் அசோசியேட்டட் மாலிகுலர் பேட்டர்ன்ஸ் இது என்ன பண்ணணும்னா ரெட் பிளட் செல்ஸ் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணி அதை டேமேஜ் பண்ணிடுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதன் மூலயமா நம்ம பிளட்டோடைய அந்த ஷெல்ஃப் லைஃப் அப்படிங்கிறது குறைஞ்சி போயிடுது அதனால் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த நானோ ஃபைப்ரெ ஷீட்ஸை வந்து அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு பேக்கை வந்து இன்வெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து நம்ம அரௌண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் ஆர் டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸில் வந்து யூஸ் பண்ணுறப்ப என்னென்னா அந்த டேம்ஸ் வந்து இது கேப்சர் பண்ணிது டியூ டு மாலிகுலர் ஆர் அயானிக் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் ஸோ அல்டிமேட்லி த ஷெல்ஃப் லைஃப் ஆஃப் த பேக் வில் பி இன் பிளட் பேக் வில் பி இன்க்ரீஸ்ட் ஸோ நாற்பத்தி ரெண்டு நாள் ஆன ஒரு பிளட்டும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃப்ரெஷ்லி கலெக்டட் பிளட்டுமே ஒரே மாதிரியான ட்ரான்ஸ்ஃபியூஷன் எஃபிஷியன்சியை தான் குடிக்குது கொடுக்குது அண்ட் தென் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஷெல்ஃப் லைஃபை இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கு இந்த புது விதமான ஃபைவ் நானோ ஃபைப்ரெ ஷீட்ஸ் பேக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது மூலயமா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் கிரேட் இண்டியன் பஸ்டர்ட் ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம இந்த கிரேட் இண்டியன் பஸ்டர்ட் பற்றி நிறையா பார்த்துருப்போம் நான் அகேன் இதை பற்றி ஒரு சின்ன ஆர்டிக்கல் நம்ம பார்க்கலாம் கிரேட் இண்டியன் பஸ்டர்ட் பற்றி ஸ்பெசிஃபிக் ஃபேக்ஷுவல் இன்ஃபர்மேஷன் பார்த்துட்டு அப்புறம் அதோடைய இந்த ப்ரீடிங்கில் என்ன மாதிரி இருக்குது எவ்வளோ இடங்களில் வந்து இது இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் நான் அல்டிமேட்லி இதுக்கு இந்த கிரேட் இண்டியன் பஸ்டோடைய பாப்புலேஷனுக்கு என்னென்ன த்ரெட்ஸ்லாம் இருக்குது அதை பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த கிரேட் இண்டியன் பஸ்டர்ஸ் ஆர் லார்ஜ் பேர்ட்ஸ் ஸ்டாண்டிங் அபவுட் ஒன் மீட்டர் டால் அண்ட் வேயிங் அபவுட் ஃபிஃப்டீன் டு எயிட்டீன் கேஜிஸ் இதோடைய ஸ்டேட்டஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் வைல்ட் லைஃப் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் நைன்டீன் செவன்டி டூ இருக்குது இல்லையா அதுக்கு கீழே ஷெடியூல் ஒனில் வச்சுருக்காங்க அண்ட் தென் சைட்ஸோட இதில் அப்பெண்டிக்ஸ் ஒன் ஸோ நம்ம சைட்ஸில் அப்பெண்டிக்ஸ் ஒன் அண்ட் டூ பற்றி ஆல்ரெடி நிறையா டைம் பார்த்துருப்போம் அப்பெண்டிக்ஸ் ஒனில் இருக்கிறது வந்து ரொம்பவே ரேர் ஸ்பீசிஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம ரொம்பவே ப்ரொடெக்ட் பண்ணும் அந்த ஸ்பீசிஸ்லாம் தான் சைட் அப்பெண்டிக்ஸ் ஒனில் வந்து சைட்ஸில் வச்சுருப்பாங்க அண்ட் தென் நம்ம ஐயூசிஎன் ரெட் லிஸ்ட் ஸ்டேட்டஸ் பார்த்தீங்கன்னா கிரிட்டிகலி என்டேஞ்சர்ட் இதான் வந்து கிரேட் இண்டியன் பஸ்டோடைய ஸ்டேட்டஸ் அக்கார்டிங் டு வேரியஸ் ஆக்ட்ஸ் அண்ட் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இதோட பாப்புலேஷன் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் ஒரு த்ரீ டெக்கேட்ஸில் மட்டுமே செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் குறைஞ்சி போயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஜென்ரலாக இதோட பாப்புலேஷன் எந்தெந்த ரீஜனில் ஹிஸ்டாரிக்கலாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்குனா அரௌண்ட் லெவன் ஸ்டேட்ஸில் இந்த வெஸ்டர்ன் இந்தியா இருக்குது இல்லையா அங்கே ஒரு லெவன் ஸ்டேட்ஸில் வந்து இருந்திருக்கு ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி ராஜஸ்தான் அண்ட் குஜராத்தில் மட்டும்தான் இந்த கிரேட் இண்டியன் பஸ்டோடைய பாப்புலேஷனை பார்க்க முடியுது அண்
So the death is due to collision rather than electrocution. So in the power lines, we have to say that the collision is due to the electrocution. The shock is due to the collision. The collision is due to the collision. That's why we have to say that. So a study by the Wildlife Institute of India in 2020 recorded 6 cases of Great Indian Bested Mortality due to power line collision in the Thar. தார் டெசர்ட் இருக்கு இல்லையா அந்த ரீஜனில் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுலேருந்து இருபதுக்குள்ளே ஆறு வந்து இறந்து போயிடுச்சு ஸோ அதுக்கான முக்கிய ரீசன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பவர் லைன்ஸில் கொலைட் ஆகி விழுந்தது தான் காரணம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து நம்பர் ஒன் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் த்ரெட் கிரேட் இண்டியன் பஸ்டர் பாப்புலேஷனை பொறுத்த வரையும் அண்ட் செகண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா த கிரேட் இண்டியன் பஸ்ஸஸ் ஆர் ஸ்லோ ப்ரீடர்ஸ் அண்ட் தே பில் தேர் நெஸ்ட் ஆன் த கிரவுண்டு இப்போது இது வந்து ரொம்பவே ஸ்லோ ப்ரீடர்ஸ் இப்போது ஃபிஷர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டைமில் குட்டி போட்டுச்சுன்னா அரௌண்டு எத்தனை நூறு கணக்கில் வரும் இல்லையா பட் இந்த கிரேட் இண்டியன் பஸ்ஸஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே ஒரு ஸ்லோ ப்ரீடர் சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அது நெஸ்ட்டை வந்து கிரவுண்டில் தான் பில்ட் பண்ணும் அந்த மாதிரி இருக்கப்ப என்னென்னா நிறைய ஹண்டிங் வந்து நடக்குது அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் அதோடய எக்ஸல்லாம் வந்து கலெக்ட் பண்ணிட்டு போயிடுறாங்க அதனால் பாப்புலேஷன் டிக்ளைன் இருக்குது அப்படின்னு செகண்ட் பாயிண்ட் சொல்லியிருக்காங்க தேர்ட் பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வாழக்கூடிய இடம் ஸோ அதோடய ஹேபிடேட் லாஸ் அதிகமாக இருக்குது இப்போ ட்ரை கிளாஸ்லாண்ட் ரீஜனில் அது அதிகமாக வாழுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ரீஜனை வந்து வேறு இடமா வந்து கன்வெர்ட் பண்ணுறது ஸோ நார்மல் ஒரு பிளைன் ரீஜனை இப்போது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் கொண்டு வராங்க இல்லையா அந்த மாதிரி இருக்கப்ப ஹேபிடேட் லாஸ் வந்து நடக்குது அல்டிமேட்லி அதோட பாப்புலேஷன் அதெல்லாம் குறைஞ்சி போயிருந்துன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஹேபிடேட் லாஸ் இஸ் தி தேர்ட் ரீசன் அப்புறம் பெஸ்டிசைட் கண்டாமினேஷன் தென் இன்க்ரீஸ் ஆஃப் பாப்புலேஷன் ஆஃப் ஃப்ரீ ரேஞ்சிங் டாக்ஸ் அண்ட் பிக்ஸ் அலாங் வித் தி நேட்டிவ் ப்ரிடேட்டர்ஸ் ஃபோர்த் ரீசன் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பெஸ்டிசைட் கண்டாமினேஷன் அது சுற்றி இருக்கிற இடங்களில் ஸோ அதை சாப்பிடும் இல்லையா அதில் பெஸ்டிசைட் கண்டாமினேஷன் இருக்குது அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய ஃப்ரீ ரேஞ்சிங் டாக்ஸ் அண்ட் பிக்ஸ் ப்ரிடேட்டர்ஸ் இப்போ இது நெஸ்ட் எங்கே கட்டுன்னு பார்த்தோம் கிரவுண்டில் தான் கட்டுன்னு பார்த்தோம் அப்போ அதோட எக் லைங் எங்கே இருக்கும் ஸோ கிரவுண்டில் இருக்கும் அல்டிமேட்லி அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த ப்ரிடேட்டர்ஸ்லாம் வந்து என்னென்னா அதை வந்து கொள்ளுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது அந்த எக்ஸெல்லாம் ஸோ அந்த ஒரு ரீசன் சொல்லியிருக்காங்க நிறைய எக்ஸ்பர்ட்ஸ் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ப்ரொடெக்டட் ஏரியாஸை மட்டும் நம்ம அதிகமாக பார்க்குறது இல்லை சுற்றி இருக்கக்கூடிய இடங்களையும் நம்ம பார்க்கணும் பிகாஸ் இப்போ ஒரு டைகரோ சீட்டா பாப்புலேஷனும் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது லேண்டில் தான் இருக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட டிஸ்டன்ஸ் உள்ளே தான் இருக்கும் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் பட் பேர்ட்ஸ் வந்து அந்த மாதிரி கிடையாது தே மைக்ரேட் டு லாட் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் பிளேசஸ் ஸோ இந்த மாதிரி பேர்ட்ஸை நம்ம பாதுகாக்கக்கூடிய அந்த ப்ரொடெக்டட் ஏரியாஸை சுற்றி இருக்க இடங்களையும் வந்து நம்ம பெட்டராக வச்சுக்கணும் பெஸ்ட் கண்டாமினேஷன் அந்த மாதிரிலாம் பெரிய விஷயங்கள்லாம் இல்லாமல் இருந்தால் மட்டும்தான் பேர்ட்ஸோடைய பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ எக்ஸ்பர்ட்ஸ்லாம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அப்பார்ட் ஃப்ரம் தி ப்ரொடெக்டட் ஏரியாஸ் அதை சுற்றி இருக்கக்கூடிய இடங்களையும் வந்து நம்ம பாதுகாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அல்டிமேட்லி என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பர்ட்ஸ் ஆர் காலிங் ஃபார் கம்யூனிட்டி சென்ட்ரிக் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் த ஸ்பீசிஸ் ஸோ ஒரு ப்ரொடெக்டட் ஏரியா மட்டும் நம்ம இந்த மாதிரி பேர்ட்ஸுக்கெலாம் வைக்க முடியாது பிகாஸ் தே ஃப்ளை அவுட் சைட் த ரீஜியன் ப்ரொடெக்டட் ஏரியான்னு சொல்லியிருக்காங்க அதனால் நமக்கு இதுக்கு ஒரு கம்யூனிட்டி சென்ட்ரிக் கன்சர்வேஷன் மெஷர் தான் வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்துருவோம் வாட் ஆர் த ரீசன்ஸ் ஃபார் தி டெக்லைன் ஆஃப் தி கிரேட் இண்டியன் பஸ்டன்ஸ் ஒரு அஞ்சு பாயிண்ட் வந்து பார்த்துட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு இதை கன்சர்வ் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் எடுத்திருக்காங்க ஸோ சயின்டிஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா கன்சர்வேஷன் ப்ரீடிங் அப்படிங்கிறத பண்ணிகிட்ருக்காங்க அரௌண்ட் ஒரு சிக்ஸ்டீன் இந்த பஸ்டட் சிக்ஸ் இருக்குது இல்லையா அதை வந்து ஆர்டிஃபிஷியலாக ஹேட்ச் பண்ண வச்சுருக்காங்க எக்லேருந்து அண்ட் தென் அந்த ஹேட்ச் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு வளர்ந்ததுக்கப்புறம் வைல்ட் வைல்ட் ரீஜனில் வந்து விட்டுடுறாங்க தட் ஆர் பீங் ரியர்ட் இந்த சேட்டலைட் கன்சர்வேஷன் ப்ரீடிங் ஃபெசிலிட்டி அட் சாம் இன் ஜெய்சர்மா ராஜஸ்தான் இது நம்ம இந்த ஜுராசிக் பார்க் படத்துலலாம் பார்த்துருப்போம் இல்லையா ஆர்டிஃபிஷியலாக வந்து அதை ஹேட்ச் பண்ண வச்சுட்டு ஸோ அதில் ஒரு ஜிபிஎஸ்ஸோ ஏதோ வந்து செட் பண்ணிவிட்டு அந்த காட்டில் வந்து விட்டுருவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி தான் பார்த்தீங்கன்னா இதையும் வந்து கன்சர்வ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அந்த ஜெய்சல்மர் ரீஜனில் த அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் ஹேபிடேட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அண்ட் த கன்சர்வேஷன் ப்ரீடிங் ஆஃப் கிரேட் இண்டியன் பஸ்டர்ட் அண்ட் இன்டெகிரேட்டட் அப்ரோச் இஸ் டு பில் தி கேப்டிவ் பாப்புலேஷன் ஆஃப் தி ஜிஏபிஸ் இது வந்து எதுக்கு கீழே பண்ணிகிட்ருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹேபிடேட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அண்ட் கன்சர்வேஷன் பீடிங் ஆஃப் ஜிஐபிசி கீழே தான் இந்த
இந்த லோயர் எர்த் ஆர்பிட்டில் ஒரு பர்டிகுலர் ஒரு கம்பெனி ஆர் ஏதோ ஒரு கண்ட்ரி வந்து நிறைய சேட்டலைட்ஸ் வந்து லான்ச் பண்ணுறாங்க ஸோ ஒரு சிஸ்டம் ஒரு குரூப் ஆஃப் சேட்டலைட்ஸ் வந்து லான்ச் பண்ணிவிட்டு ஒரு குளோபல் லெவலில் அந்த கம்யூனிகேஷனை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக லான்ச் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த பர்டிகுலர் ஆர்பிட்டில் இருக்கக்கூடிய அவங்களுடைய இந்த குரூப் ஆஃப் சேட்டலைட்ஸில் தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சேட்டலைட் கான்ஸ்டலேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ மெகா கான்ஸ்டலேஷன்னாலும் அதே தான் வந்து வரும் ஸோ இந்த மெகா கான்ஸ்டலேஷனில் நிறைய சேட்டலைட்ஸ் வந்து இன்க்ளூட் ஆகியிருக்கும் அதுதான் வந்து இதோடைய மீனிங் சேட்டலைட் மெகா கான்ஸ்டலேஷன் சச்சஸ் ஸ்பேஸ் எக்ஸ் ஸ்டார் லிங்க் இன்டர்நெட் நெட்ஒர்க் விச் ஆல்ரெடி கன்சிஸ்ட் ஆஃப் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் சேட்டலைட்ஸ் மை சூன் ஃபேஸ் சம் ரெகுலேஷன் இன் தி யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஸோ ஸ்பேஸ் எக்ஸ் உடைய ஸ்டார் லிங்க் இன்டர்நெட் நெட்ஒர்க் இருக்குல்ல அதில் வந்து நிறைய ஆல்ரெடி தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் சேட்டலைட்ஸ் வந்து அவங்க லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க பிகாஸ் கம்யூனிகேஷன் ப்ரொவைட் பண்ணணும் இல்லையா அதனால் அது இந்த மெகா கான்சலேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு டெர்மினாலஜியில் மென்ஷன் பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கு என்னென்னா சீக்கிரமே ரெகுலேஷன் வந்து கொண்டு வந்துடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ யூஎஸ்ஸுடைய கவர்மெண்ட் ரிப்போர்ட் அதாவது நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸை வந்து மறுபடியும் நம்ம ரீவிசிட் பண்ண வேண்டியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா அந்த டைமில் அவங்க கொடுத்துருந்த ரிப்போர்ட்டில் இந்த கம்யூனிகேஷன் சேட்டலைட்டை வந்து ஆல்ரெடி ரிமூவ் பண்ணி எக்ஸம் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாமல் இப்போ கம்யூனிகேஷன் சேட்டலைட் தான் பார்த்திங்கன்னா நிறையா வந்து இருந்துட்டு இருக்கு இல்லையா ஆர்பிட்டில் அதனால் ஏகப்பட்ட இம்பாக்ட்ஸ் நமக்கு வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால் மறுபடியும் ரீவிசிட் பண்ணி வி ஷுட் மேக் சம் சேஞ்சஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நேஷ்னல் என்விரான்மெண்ட் பாலிசி ஆக்ட் மெகா கான்சலேஷன் கேன் டிஸ்டர்ப் தி ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சிஸ் யூஸ் ஃபார் அஸ்ட்ரானாமிக்கல் அப்சர்வேஷன் அண்ட் இன்டென்சிஃபை கன்ஜஷன் இன் தி ஆர்பிட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆர்பிட்டில் வந்து ஜஸ்ட் கம்யூனிகேஷன் சேட்டலைட்ஸ் மட்டும் இருக்காது ஏகப்பட்ட டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் சேட்டலைட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம டிசாஸ்டர் வந்து முன்னாடியே தெரிஞ்சுக்கிறதா ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கான அந்த ட்ராக்கிங் சிஸ்டம் இருக்கும் அண்ட் தென் வெவ்வேறு நம்ம ஜாக்ரஃபியை பற்றி மானிட்டர் பண்ணுறதுக்கான சிஸ்டம் ஸோ சேட்டலைட் சிஸ்டம் இருக்கும் இது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் சேட்டலைட்ஸ் அப்படிங்கிறது இருக்குது இப்போ என்னென்னா நம்ம கம்யூனிகேஷன் சேட்டலைட்டு மட்டுமே நிறையா வந்து லான்ச் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இட் வில் அஃபெக்ட் தி ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சிஸ் யூஸ் ஃபார் அஸ்ட்ரானமிக்கல் அப்சர்வேஷன் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா கம்யூனிகேஷன் அப்படிங்கிறது இம்பார்ட்டன் தான் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் நம்மளுடைய அஸ்ட்ரானமிக்கல் அப்சர்வேஷன் வந்து இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ கம்யூனிகேஷன் சேட்டலைட்டோட நம்பர் மட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போ போகுது அதனால் கஞ்சஷன் ஆர்பிட்டில் ஏற்படுறதுக்கும் நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதனால் இதுக்கான ப்ராப்பர் ரெகுலேஷன் அப்படிங்கிறது கொண்டு வரணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதில் நம்ம பார்க்க வேண்டியது முக்கியமான டெர்மினாலஜி மெகா கான்சலேஷன்னா வந்து என்ன நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் நெக்ஸ்ட் சம்ருதி மகாமார்க் இது வந்து ஒரு ரோட் வேஸ் பற்றி சொல்லியிருக்காங்க ஒரு பர்டிகுலர் ரோட் லைனை நமக்கு வந்து மும்பை பூனை எக்ஸ்ப்ரெஸ் வே பற்றி மோஸ்ட்லி தெரிஞ்சிருக்கும் பிகாஸ் அது வந்து இருக்கலே அந்த ஃபாஸ்டஸ்ட் லைன் சிக்ஸ் லைன் இருக்கக்கூடிய மும்பை பூனை எக்ஸ்ப்ரெஸ் வே ஸோ அதே மாதிரி செகண்ட் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த சம்ருதி மகா மார்க் அப்படிங்கிறத கொண்டு வந்திருக்காங்க இட் இஸ் டிசைனேட்டட் ஃபார் அ டாப் ஸ்பீட் அட் அரௌண்ட் ஒன் ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் போகிற அளவுக்கு இந்த சிக்ஸ் லைன் ஆக்சஸ் கண்ட்ரோல் ரோடை வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ இது எந்தெந்த ரீஜனெலாம் கனெக்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் எஸ்டிமேட்டட் அரௌண்ட் தேர்ட்டி டு தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வெஹிக்கல்ஸ் வில் யூஸ் தி எக்ஸ்ப்ரெஸ் வே டெய்லி இது மட்டும் இல்லாமல் இது டூரிசமே வந்து பூஸ் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா இந்த ரோட்வேஸ் வந்து எந்த வழியாலாம் போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷீர்டி வெருல் லோனார் லேக் அந்த தென் அஜந்தா எல்லோரா அவுரங்காபாத் பஞ்சாவதி அந்த தென் த ஜோதிர் லிங்க்ஸ் ஆஃப் திரும்பகேஸ்வரர் அண்ட் குரு குருகனேஸ்வர் அந்த ஹில் ஸ்டேஷன் ஆஃப் இகத்பூரி இந்த டூரிசம் ரீஜன்லாம் வந்து இது வழியாக போகிறனால டூரிசம் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் அது மட்டும் இல்லாமல் இட் பாசஸ் த்ரூ த்ரீ வைல்ட் லைஃப் சேஞ்சுரிஸ் அப்புறம் டூ நாட் நைன் அண்டர் பாசஸ் ஃபார் அனிமல்ஸ் அண்ட் பெடஸ்ட்ரியன்ஸ் அப்புறம் ஓவர் பாசஸும் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் இட் கிராசஸ் அரௌண்ட் த்ரீ நைன்டி ஒன் வில்லேஜஸ் அண்ட் டென் டிஸ்ட்ரிக்ஸ் அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி ஒன் தேர்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் செவன் மெகா வாட் எலக்ட்ரிசிட்டி வில் பி ஜென்ரேட்டட் பை சோலார் எனர்ஜி இனிஷியேட்டிவ் லிங்க்டு டு தி ப்ராஜெக்ட் ஸோ இதெல்லாம் தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சம்ருதி மகா மார்க்னுடைய ஒரு சில இம்பார்ட்டன்ஸாக இருக்குது நெக்ஸ்ட் மினரல்ஸ் ஃபவுண்ட் இன் அயன் பேஸ்டு மீட்டியோரைட் இன் சொமாலியா ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம டிஃப்ரென்ஸ் வந்து தெரிஞ்சோம் மீட்டியோராய்டுனா என்ன மீட்டியோர்னா என்னென்ன மீட்டியோரைட் அப்படின்னு என்னென்னு சொல்லிட்டு இந்த பி
ஸோ தண்டக்காரண்யா அப்படிங்கிற அந்த ஃபாரஸ்ட் ரீஜன்லேருந்து நிறைய ட்ரைபல் பீப்புள்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃபுட் வெரைட்டிஸை வந்து எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க அரௌண்டு டுவெண்ட்டி ஒன் இந்த வின்டரில் மேக்ஸிமம் கலெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ லாஸ்ட் வின்டர்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் நேச்சுரல் ஃபுட் சோர்ஸஸ் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இப்போ நம்மளே பார்த்தீங்கன்னா வெவ்வேறு ரீஜன் போகிறப்ப அந்த விதவிதமான கிழங்கு அப்புறம் ஃப்ரூட்ஸ் அதெல்லாம் பார்த்துருப்போம் இல்லையா ஸோ அதை தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அரௌண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் நியூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் நேச்சுரல் ஃபுட் ரிசோர்ஸஸ் வந்து அந்த தண்டக்காரண்யா ரீஜன்லேருந்து ட்ரைபல் பாப்புலேஷன் எடுத்துகிட்டு வந்து அவங்களோட மார்க்கெட்டில் சேல் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ அதை பற்றி பார்க்கலாம் இன் வின்டர் அ மேக்ஸிமம் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஒன் ட்ரெடிஷ்னல் ஃபுட் வெரைட்டிஸ் கலெக்டட் ஃப்ரம் தி ஃபாரஸ்ட் ஆஃப் தண்டக்காரண்யா ரீஜியன் அண்ட் தி சரௌண்டிங் ஃபாரஸ்ட் ஆர் ஷேடட் அட் கொண்டா ஸோ கொண்டா அப்படிங்கிறது என்னென்னா சட்டீஸ்கரில் இருக்க ஒரு ஸ்மால் டவுனில் இருக்கக்கூடிய சின்ன இடம் தான் அந்த ரீஜனில் வந்து ஸோ வீக்லி வீக்லி இந்த மாதிரி ட்ரெடிஷ்னல் ஃபுட் வெரைட்டிஸை வந்து ட்ரைபல் பீப்புள் சேல் பண்ணுவாங்க ஸோ ஆல் ஆஃப் தேம் ஆர் கலெக்டட் அண்ட் பிராட் டு கொண்டா பை தி ட்ரைபல் பீப்புள் இன்ஹாபிட்டிங் த ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் ரேடியஸ் ஆன் தி பவுண்ட்ரிஸ் ஆஃப் ஒடிசா ஆந்திர பிரதேஷ் அண்ட் சட்டீஸ்கர் ஸோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சட்டீஸ்கரில் இருக்கக்கூடிய ட்ரைபிள் பீப்புள் மட்டும் இல்லை சுற்றி ஒரு ஐம்பது கிலோமீட்டர் ரேடியஸில் இருக்கக்கூடிய ட்ரைபிள் பீப்புள் வந்து இங்கே சேல் பண்ணுவாங்க ஸோ முக்கியமாக ஒடிசா ஆந்திர பிரதேஷ் அண்ட் சட்டீஸ்கர் இந்த மூணு ரீஜனில் வந்து கொண்டு வந்து கொண்டா ரீஜனில் அவங்க சப்ளை பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க ஸோ சேல் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ த முரியா ட்ரைப் லிவிங் இன் சட்டீஸ்கர் அண்ட் ஆந்திர பிரதேஷ் ஸோ இந்த ட்ரைப் நேம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க முரியா ட்ரைப் வந்து எங்கே இருக்காங்கன்னா சட்டீஸ்கர் அண்ட் ஆந்திர பிரதேஷில் இருக்காங்க ஸோ தி டிபெண்ட் ஆன் செவன் ஸ்பீசிஸ் ஆஃப் மஷ்ரூம் ஸோ மஷ்ரூமில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் வந்து இருக்குது பாய்சனஸ் அண்ட் நான் பாய்சனஸ் ஸோ இந்த நான் பாய்சனஸ் மஷ்ரூம் தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து சாப்பிட்ருக்கோம் நமக்கு மோஸ்ட்லி இங்கே ஜெனராக தெரிஞ்சது பட்டன் மஷ்ரூம் மில்க் மஷ்ரூம் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் பட் இந்த பேம்பு பேஸ்டு மஷ்ரூம் வந்து இவங்க யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க இந்த மஷ்ரூம் ஸ்பீசிஸ் தட் குரோ நேச்சுரலி இந்த பேம்பு பிளான்டேஷன் ஆர் ட்ரைட் அண்ட் ப்ரிசர்வ் பை தி முரியாஸ் அஸ் தி பிலீவ் இட் கண்டெயின்ஸ் ஹை நியூட்ரிஷனல் வேல்யூ ஸோ பேம்புலேருந்து அங்கே வரக்கூடிய அந்த மஷ்ரூம்ஸை அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா எடுத்துகிட்டு அதை ட்ரை பண்ணி ப்ரிசர்வ் பண்ணிவிட்டு அவங்க சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க இந்த மாதிரி நேச்சுரல் ஃபுட் ரிசோர்ஸஸ்லாம் இருக்குது இல்லையா இது வந்து நம்ம ஃபர்தராக இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் பிகாஸ் ஆல்ரெடி நிறைய ட்ரைபல் பீப்புள் வந்து நான் ட்ரைபல் ஃபுட் சாட்க்கு வந்து சே அடாப் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ நம்மளை மாதிரி சாதாரண உணவுகள்லாம் சாப்பிட ஆரம்பிச்சாங்க அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது வி ஷுட் ரீவைவ் அவர் நேச்சுரல் ஃபுட் ரிசோர்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஒவ்வொரு ட்ரைபும் அந்த அவங்களோட ஃபுட் டைவர்சிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே யூனிக்காக இருக்கும் இல்லை முக்கியமாக என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா நேச்சுரல் ஃபுட் ரிசோர்ஸோட ரீவைவல் பற்றி பார்க்கணும் அண்ட் தென் முரியா ட்ரைப் எந்த ரீஜனில் இருக்காங்க ஸோ சட்டீஸ்கரோட நான் ஆந்திர பிரதேஷில் இருக்காங்க இதை நம்ம எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் ஸோ டேஷ் டயட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டயட்ஸ்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்போம் அதில் வந்து என்னென்னா டேஷ் டயட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ டேஷ் அப்படின்னா என்னென்னா டயட்ரி அப்ரோச்சஸ் டு ஸ்டாப் ஹைப்பர் டென்ஷன் நம்ம இந்தியாவில் வந்து இந்த ஹார்ட் அட்டாக்ஸ்னால் இறந்து போகிறவங்க அந்த ஸ்ட்ரோக்னால் இறந்து போகிறவங்களோட எண்ணிக்கை வந்து அதிகமாகிட்டுருக்கு ஸோ அதுக்கான முக்கிய ரீசன் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா சால்ட் கண்டென்ட் வந்து நம்ம ஃபுட்டில் அதிகமாக எடுத்துக்கிறோம் அண்ட் கம்பேர்ட் டு தி ப்ரீவியஸ் டிக்கெட்ஸ் உப்பு சாப்பிட்றத வந்து குறைச்சாலே நிறைய இந்த ஹார்ட் அட்டாக் அண்ட் ஸ்ட்ரோக் வர்றது வந்து குறைஞ்சிது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க அதான் அது இந்த டேஷ் டயட் இதில் என்னென்னா அதிகமாக ஃப்ரூட்ஸு வெஜிடபிள்ஸு பவுல்ட்ரி நட்ஸு இந்த மாதிரி தான் சாப்பிட்ணும் அந்த கொலஸ்ட்ரால் சுகரு சேச்சுரேட்டட் ஃபேட் அதெல்லாம் வந்து நம்ம குறைச்சிக்கணும் அண்ட் அல்டிமேட்லி வேர்ல்டு லெத் ஆர்கனைசேஷன் ரெக்கமெண்டேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் கிராம் ஆஃப் சால்ட் பெர் பே டே தான் வந்து நம்ம இன்டேக் பண்ணணும் இது என்ன சொல்லுதுன்னா இமென்ஸ் பெனிஃபிட் ஆஃப் அவாய்டிங் சால்ட் ஆன் தி டேபிள் ஸோ இது வந்து பார்த்து வச்சுக்கோங்க இந்த ஃபேக்ஷுவல் இன்ஃபர்மேஷன் வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் ரெக்கமெண்ட்ஸ் ஒன்லி ஃபைவ் கிராம் ஆஃப் சால்ட் பெர் டே ஸோ ஃபைவ் கிராம் ஆஃப் சால்ட்டில் எவ்வளோ சோடியம் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ கிராம் வந்து சோடியம் இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் இந்த ஒன் கிராம் ஆஃப் சோடியம் இஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கிராம் ஆஃப் சால்ட்டு நம்ம வந்து என்ன பண்ணணுன்னா இந்த சால்ட்டு ஒன்று யூஸ் பண்ணுறது வந்து குறைச்சிக்கணும் அண்ட் செகண்ட் ஹேண்ட் பார்த்தீங்கன்னா உப்பு கண்டிப்பாக வேணும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் சால்ட்டு சப்ஸ்டியூட்ஸ் வந்து
ஸோ இதில் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட் வந்து நம்ம இந்த ஆர்டிக்கலில் பார்க்க போகிறோம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மகாராஷ்டிரா இருக்காங்க இல்லையா மகாராஷ்டிரா வந்து டிசபிலிட்டிஸ் பர்சனுக்காக தனியாக ஒரு மினிஸ்ட்ரியாக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ இந்த மகாராஷ்டிரா கவர்மெண்ட் ஆன் சாட்டர்டே இனாகிரேட்டட் தி மினிஸ்ட்ரி ஃபார் திவ்யாங் ஸோ மினிஸ்ட்ரி ஃபார் டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள்ட் இன் மும்பை டு கேட்டர் வித் அ ஸ்பெஷல் ஃபிசிக்கல் அண்ட் மென்டல் நீட்ஸ் எஜுகேஷனி அண்ட் ப்ரொஃபஷனலி ஸோ டிசேபிள்டு பர்சன்ஸ்க்காக சப்போர்ட் பண்ணணும் ஃபிசிக்கலி சேலஞ்ச் பர்சன் சப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தனி ஒரு மினிஸ்ட்ரியே கொண்டு வந்திருக்காங்க இந்தியாவிலே பார்த்திங்கன்னா மகாராஷ்டிரா தான் அந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட் இந்த மாதிரி இண்டிபெண்ட்டாக மினிஸ்ட்ரி ஃபார் டிசேபிள்டு பர்சன்ஸ் அப்படின்னு கொண்டு வரதில்ல ஸோ இது வந்து மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்டு நெக்ஸ்ட் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா இன்டர்நேஷ்னல் டே ஆஃப் சீட்டாஸ் அந்த நேவி டே நம்ம நேத்தியாக வந்து சொல்லியிருந்தோம் இன்றைக்கி தான் வந்து நேவி டே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மிசிலேனியஸ் நியூஸில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கசிரங்கா நேஷ்னல் பார்க் இருக்கு இல்லையா அஸ்ஸாமில் அதோடைய கன்சர்வேஷன் ஸ்டோரி பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒன் ஆஃப் சம் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன் ஸ்பீசிஸ் ரைனோ பற்றி அந்த எலிஃபென்ட்ஸ் அதெல்லாம் டைகர் பாப்புலேஷன் இதெல்லாம் எப்படி அவங்க கன்சர்வ் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் வாட் இஸ் த ரைனோ பாப்புலேஷன் அக்கார்டிங் டு தி ஸ்டேட் ஆஃப் ரைனோ ரிப்போர்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ த புவர் சைட்டட் ஹெர்பி வோஸ் நம்பர் இன் கசிரங்கா இஸ் அண்ட் எஸ்டிமேட்டட் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஒன் த்ரீ மோர் தென் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி டோட்டல் பாப்புலேஷன் ஆஃப் of its total population of 4014 across its habitats in India and Nepal. So, Kaziranga National Park is a protected area in the year 2015. There are 100 rhinos, and the population is around a dozen or 12. But now, if you look at the state of rhino report, there is around 2613. So, this is the most important achievement. Because there are thousands of people. அண்ட் நெக்ஸ்ட் எலிஃபெண்ட்ஸ் பற்றி சொல்லியிருக்காங்க இந்தியாஸ் ஹோம் டு நியர்லி சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஏஷியன் எலிஃபெண்ட்ஸ் அண்ட் லாஸ்ட் கவுண்ட் ஆஃப் தி ஸ்பீசிஸ் இன் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் ஹட் புட் தி நம்பர் அட் டுவெண்ட்டி நைன் தௌசண்ட் நைன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஏஷியன் எலிஃபெண்ட்ஸ் ஹோம் வந்து என்ன இந்தியா தான் அங்கே லாஸ்ட்டாக நம்ம எப்போ இதை கவுண்ட் பண்ணோம் அந்த பாப்புலேஷனை கவுண்ட் பண்ணோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி வந்து கவுண்ட் பண்ணியிருந்தோம் அப்போ வந்து அரௌண்ட் தேர்ட்டி தௌசண்ட் எலிஃபெண்ட்ஸ் வந்து இருந்திருக்கு ஸோ இதோட ஸ்டேட்டஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா என்டேஞ்சர் லிஸ்ட்டில் இருக்குது ஐயூசியின் பொறுத்த வரையும் அண்ட் பிளேஸ்ட் அண்டர் ஷெடியூல் ஒன் ஆஃப் வைல்ட் லைஃப் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் வாட் ஆர் தி சேலஞ்சஸ் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம எலஃபென்ட்ஸை வந்து பாதுகாக்கிறதுக்கு நமக்கு என்னென்ன சேலஞ்சஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னா ஆன் அண்ட் ஆவரேஜ் ஸோ நிறைய இந்த போச்சிங் ஆஃப் ஐவரி அண்ட் தென் ஹியூமன் எலிஃபெண்ட் கான்ஃப்ளிக்ஸ் அதனால் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா எலிஃபென்ட்ஸோட எண்ணிக்கை வந்து கொஞ்சம் அப்பப்போ வந்து குறையிற மாதிரி இருக்குது ஆன் அண்ட் ஆவரேஜ் ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஹியூமன்ஸ் வந்து இறந்து போயிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஹண்ட்ரட் எலிஃபென்ட்ஸ் ஆர் கில்ட் எவ்ரி இயர் அக்ராஸ் தி கண்ட்ரி இன் சச் கன்ஃபண்டேஷன்ஸ் அண்ட் தென் நம்ம இந்தியாவில் பார்த்திங்கன்னா கர்நாடகா கேரளா ஆந்திரப்பிரதேஷம் தமிழ்நாடு நம்ம சவுத் இந்தியாவில் அரௌண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த எலிஃபெண்ட் பாப்புலேஷன் இருக்குது ஸோ மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் என்விரான்மெண்ட் ஃபாரஸ்ட் அண்ட் கிளைமேட் சேஞ்ச் எம்ஓஇஎஃப்சிசி அவங்க என்ன பண்ணியிருந்தாங்கன்னா நைன்டீன் நைன்டி டூவில் ப்ராஜெக்ட் எலிஃபெண்ட் அப்படிங்கிறத லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ இது எதுக்காக அப்படின்னா லாங் டேர்மில் எலிஃபெண்ட்ஸோட சர்வேவலை நம்ம என்ஷியூர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த ப்ராஜெக்ட் கொண்டு வந்திருந்தாங்க ஸோ நாட் ஒன்லி த நம்பர் ஆஃப் எலிஃபெண்ட்ஸ் அதோட நேச்சுரல் ஹேபிட்டேட்ஸையும் கன்சர்வ் பண்ணணும் த நம்பர் ஆஃப் எலிஃபெண்ட்ஸ் ரிசர்வ் இன் இந்தியா இஸ் தேர்ட்டி டூ வித் தி லேட்டஸ்ட் அடிஷன் பீங் தி அகஸ்திய மலை எலிஃபெண்ட் ரிசர்வ் இன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ நம்ம இந்தியாவில் பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ எலிஃபெண்ட் ரிசர்வ்ஸ் இருக்குன்னா தேர்ட்டி டூ வந்து இருக்குது லாஸ்ட்டாக வந்து எதை ஆட் பண்ணாங்கன்னா அகஸ்திய மலை எலிஃபெண்ட் ரிசர்வ் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் இப்போ வந்து ஆட் பண்ணியிருந்தாங்க அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் எலிஃபெண்ட் காரிடோர்ஸ் இருக்குது இல்லையா அது வந்து அரௌண்ட் ஒன் நாட் ஒன் எலிஃபெண்ட் காரிடோர்ஸ் வந்து நம்ம இந்தியாவில் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து டைகர் பாப்புலேஷன் பற்றி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ டைகர் பாப்புலேஷனுடைய சென்சன்ஸ் நம்ம இந்தியாவில் எப்போ நடக்குன்னா ஒவ்வொரு ஃபோர் இயர்ஸ் நடத்துவாங்க இது வந்து இம்பார்ட்டன் பிகாஸ் எவ்ரி ஃபோர் இயர்ஸ் த சென்சஸ் வில் பி டேக்கன் ஃபார் தி கால்குலேட்டிங் டைகர் பாப்புலேஷன் நெக்ஸ்ட் இது ஒரு பாப்புலேஷன் லாஸ்ட்டாக நம்ம கண்டுபிடிச்சப்ப எவ்வளோ இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் டூ தௌசண்ட் நைன் சிக்ஸ்டி செவன் வந்து இருந்திருக்கு ஒவ்வொரு வருஷமும் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் வந்து அதோட பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ எலிஃபென்ட்ஸை ப்ரிசர்வ் பண்ணுறதுக்கு ஐ
நெக்ஸ்ட் நியூ ஏர் இண்டியா ஸோ ஏர் இண்டியா வந்து லாஸ்ட்டாக என்ன பண்ணியிருந்தாங்கன்னா கவர்மெண்ட் கீழே வந்து டாடா கம்பெனி வந்து வாங்கியிருந்தாங்க இல்லையா இப்போது இந்த ஏர் இண்டியா கீழே நிறைய டிஃப்ரெண்ட் ஏர்லைன்ஸ் கம்பெனி வந்து மேர்ச் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ டாடா குரூப் அக்வைர்டு அரௌண்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஸ்டேக் இன் ஜனவரி டுவெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி டூ ஃப்ரம் தி கவர்மெண்ட் குரூப் நவ் ஹேஸ் ஏர் இண்டியா ஏர் இண்டியா எக்ஸ்பிரஸ் ஏர் ஏஷியா இண்டியா அண்ட் விஸ்டாரா ஸோ இப்போ விஸ்டாரா வந்து ஏர் இண்டியா கூட மேர்ச் பண்ண போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க அதோட கம்ப்ளீட் மர்ஜிங் அப்படிங்கிறது மார்ச் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர்க்குள்ளே வந்து முடிஞ்சிடும் நெக்ஸ்ட் உத்தரப்பிரதேஷில் அலகாபாத் இருக்கு இல்லையா பிரயக்ராஜ் அங்கே வந்து அதுலேருந்து கொஞ்சம் பக்கமான இடம் தான் கௌசம்பி ஏன்சியன் கௌசம்பி அப்படிங்கிறது இந்த கௌசம்பி ரீஜன் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஹைலி ஹிஸ்டாரிக்கல் இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்குது ஸோ இஸ் அனதர் மெட்ரோபோலிஸ் அலாங் அ ரிவர் ஆன் தி ஈஸ்டர்ன் பேங்க் ஆஃப் யமுனா இன் உத்தரப்பிரதேஷ் இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி மோஸ்ட் இம்போசிங் ஃபோர்டிஃபைட் சிட்டிஸ் சைட்ஸ் ஆஃப் இந்தியா ஹூஸ் பாஸ்ட் பிரிக் பெல் ஸ்ப்ரால் ஹேஸ் ஹிஸ்டாரிக் அசோசியேஷன் தட் இன்க்ளூட் புத்தா அண்ட் எம்ப்ரர் அசோகா ஸோ புத்திசமுக்கும் அந்த எம்ப்ரர் அசோகாக்குமே வந்து இந்த கௌசம்பி ரீஜனோட லிங்க் இருக்குது அண்ட் தென் பாபோஷா அப்படிங்கிற ஒரு இடத்த பற்றி சொல்கிறாங்க ஸோ பாபோஷா இட் வாஸ் செட் டு ஹேவ் த ரிமைன்ஸ் ஆஃப் ஆர்டிஃபிஷியல் கேவ் கிரியேட்டட் இன் தி செகண்ட் சென்ச்சுரி பிசிஇ ஸோ இந்த பாபோஷாங்கிற இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆர்டிஃபிஷியலி கிரியேட்டட் கேவ்ஸ் வந்து இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க முன்னாடி என்னென்னா எங்கெங்கே குகைகள் மாதிரி இருந்துச்சோ அந்த இடத்துல தான் போயிட்டு இந்த புத்த பிக்கூஸ் இருப்பாங்கள்ல பிக்கூஸ் ஆர் பிக்குனீஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம படிச்சிருப்போம் அவங்க வந்து தங்குவாங்க பட் அதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சம் வருஷங்கள் கழித்து தான் ஆர்டிஃபிஷியல் கேஸே வந்து க்ரியேட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஸோ அந்த ஆர்டிஃபிஷியல் கேஸ் க்ரியேட் பண்ணதுக்கான ரிமைன்ஸ் வந்து பாபோஷா அந்த இடத்துல வந்து இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த பாபோஷனுடைய ஜாக்ரஃபிக்கல் லொக்கேஷன் ஸோ த பாபோஷா ஹில் இஸ் பெஹாப்ஸ் தி சாலிட்டரி ராக்கி ஐலாண்ட் விச் இஸ் நார்த் ஆஃப் தி ரிவர் அண்ட் ரைசஸ் அவுட் ஆஃப் தி அலுவியம் இன் தி ஃபார்ம் ஆஃப் லார்ஜ் ஹில்லி மாசஸ் லீனிங் டு ஒன் சைட் ஸோ இது வந்து யமுனை நதிக்கரியில் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம முக்கியமாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் இந்த ரீஜன் ஸோ ஆழப்புழா இருக்கு இல்லையா கேரளாவில் ஆழப்புழாவில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒரு தௌசண்ட் இயர் ஓல்டு வெசல் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ த ரிமைன்ஸ் ஆஃப் சவுத் இந்தியாஸ் ஃபஸ்ட் ரிப்போர்ட்டட் ஏன்ஷியன் ஹல் வாஸ் அன்யர்த்தர் ஸோ இதான் வந்து ஆழப்புழாவில் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இந்த பிக்சரில் வந்து பாருங்கள் இது தௌசண்ட் இயர்ஸ் ஓல்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ரேடியோ கார்பன் டேட்டிங் டன் இன் இண்டியா ரிவீல் தட் த வுட் யூஸ் இந்த வெசல் வாஸ் கவுட் ஆன் சம்பர் நைன் டுவெண்ட்டி ஏடி அண்ட் தௌசண்ட் ஒன் சிக்ஸ்டி ஏடிக்குள்ளே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்தியாவில் நடத்தப்பட்ட ரேடியோ கார்பன் டேட்டிங் மூலமாக கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அண்ட் இன்னொரு ரேடியோ கார்பன் டேட்டிங் வந்து யூஎஸ் நடத்தினாங்க ஸோ அதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஸோ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டிலேருந்து தௌசண்ட் டூ செவன்ட்டிக்குள்ளே இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இதை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ டைமிங் வந்து அரௌண்ட் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஏடிலேருந்து தௌசண்ட் ஒன் சிக்ஸ்டி ஏடிக்கெல்லாம் நடந்திருக்கும் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ இன்றைக்கி நியூஸ் வந்தால் அவ்வளோ தான் இன்றைக்கி நியூஸ் பேஸ்டு பிவேக்கு பார்த்துக்கோங்க தேங்க்யூ எவ்ரிவன் கீப் சப்போர்ட்டிங் எதாவது டவுட்ஸ் அது இம்ப்ரோவைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா கமெண்ட் செக்ஷனில